okay. Demon just got out of can. I gave my bro an advance. Love is just not in my plan. Taking my dick in my pants. Hello, friends. जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो रेलवे के जो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं उस पर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक इंजन की सप्लाई होती है उस ट्रेन के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगे होते हैं उससे कनेक्ट होता है ओ एच ई केबल जिसको बोलते हैं ओवर हीट टेंशन जो होते हैं तो ओवर हीट जो जिसमें सप्लाई ट्वेंटी फाइव की सप्लाई होती है उससे कनेक्ट होकर पेंटोग्राफ से हम जो है सप्लाई को लेते हैं तो ये पेंटोग्राफ किस तरह से काम करता है और इसकी क्या क्या, क्या वर्किंग है कैसे काम करता है और इसमें फॉल्ट क्या क्या आ सकते हैं तो आज के वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करेंगे इसमें हम पांच चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जो सबसे पहला काम इसकी हिस्ट्री और उसकी वर्किंग और उसके बाद उसका टेक्निकल डिटेल्स फिर फंक्शन उसके बाद फॉल्ट इन पांच चीजों को आज के वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए नमस्कार दोस्तों मैं अमित पांडे और आप देख रहे हैं अमित टेक उससे पहले हम आपको बोलेंगे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस स्क्रीन के नीचे जो लाल रंग का बटन है इसे दबा कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करना आसान भी है और उसके बगल में ये जो घंटी है इसको भी दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए दोस्तों सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जापान की जो एक टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले आज जापान से आई थी और इसमें जो है इसके बाद नए नए मॉडिफिकेशन होते रहे देशों से होता रहा तो इसमें जो सबसे पहला जो इसका टेक्निकल डिटेल्स की बात करें इसमें कितने सारे पॉइंट आते हैं तो सबसे पहले जो है इसका फंक्शन जान लीजिए इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है आपका जो ओ केबल होता है उसमें से ट्वेंटी फाइव की सप्लाई को कनेक्ट करके वहां से और सर्किट ब्रेकर तक पहुंचाना सर्किट ब्रेकर मतलब जहां पे उसका ब्रेकर लगा हुआ है जहां से हम सप्लाई को मोटर को देते हैं उसके बीच में एक ब्रेकर समझिए कि फ्यूज की तरह होता है और इस फ्यूज से जो है हम इसको बड़े वाले जी जो बड़े सप्लाई होते हैं जहां पे हाई वोल्टेज होते हैं उसमें ब्रेकर यूज किया जाता है तो इस ब्रेकर तक पहुंचाना इस पेंटोग्राफ का काम है तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है इसमें कितने सारे पार्ट होते हैं तो टेक्निकल डिटेल्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है उसको बोलते हैं बेस असेंबली बेस असेंबली क्या होता है ये इंसुलेटर होता है और इसको जो है हम उसके ट्रेन के इंजन के रूफ पे छत पे उसको हम फिक्स करते हैं इसको बोलते हैं बेस असेंबली दूसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं एयर सिलेंडर एयर सिलेंडर क्या होता है जो भी पेंटो मेरा अप डाउन होता है जैसा कि ड्राइंग में आप देख रहे हैं सिलेंडर मेरा अप डाउन होता है तो इसके लिए एयर सिलेंडर का यूज किया जाता है एयर सिलेंडर में एक स्प्रिंग होता है स्प्रिंग से हम प्रेशर को देते हैं तो सिलेंडर मेरा अप और डाउन होता है जितना हमें जितनी जरूरत पड़ती है उतना हम उसको अप डाउन कर लेते हैं जो तीसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं पेन हेड स्लाइड पेन हेड स्लाइड क्या है यही वो मेन पार्ट है जो कि मेरे केबल से कनेक्ट करते हैं केबल से मेरे पेंटोग्राफ को कनेक्ट करते हैं ये पूरे स्लाइड होते हैं वो पूरा स्लाइड होते रहेगा पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पूरा स्लाइड होते रहेगा और इसको बोलते हैं पेन हेड स्लाइड ये कनेक्ट होके हमारे कंडक्टर से जो है सप्लाई को ब्रेकर तक देते हैं आगे जो होता है उसको बोलता है अपर आर्म अपर आर्म का क्या मतलब होता है ये से जो है एलिवेशन के लिए यूज किए जाते हैं मतलब हम अगर डाउन करें या अप कर मान लिया अप करते हैं तो पेंटो मेरा जो है सीधे जो स्लाइड है वो पूरा सीधे रहे स्ट्रेट रहे ऐसा ना हो कि वो तिरछे हो जाए अप करने के बाद या फिर डाउन करने के बाद मेरा स्लाइड जो है वो ऐसे डाउन हो जाए तो इस एलिवेशन को सेट करने के लिए अपर आर्म होता है और इस पेंटो को जो है वो सीधे रखता है उस पर जो स्लाइड करता है उसके बाद जो अगला आता है वो आता है करंट कैरिंग कंडक्टर ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है जो स्लाइडर होता है मेरा स्लाइड जो कर रहा है उससे हम सप्लाई लेके ब्रेकर तक जो देते हैं इस कंडक्टर के थ्रू देते हैं जो करंट मेरा 25 फाइव केवी का करंट होता है ब्रेकर तक जाएगा इसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं और वहां से वो स्लाइडर से लेके कनेक्ट होता है ब्रेकर तक फिर उसके बाद होता है लोअर आर्म इसका मतलब लोअर आर्म क्या करेगा कि जैसे हम पेंटो को डाउन करते हैं तो डाउन करते वक्त क्या होगा मेरा पेंटो जो है डाउन हो उसका स्लाइडर स्ट्रेट रहे इसको मैनेज करने के लिए हम लोअर आर्म का जो है यूज करते हैं एक अगला पार्ट आता है उसको बोलते हैं एंटी रियल स्प्रिंग ये स्प्रिंग क्या होता है अप डाउन पेंटो को अप डाउन करने में एक स्प्रिंग है इसमें जर्क ये सब चीजें नहीं आती है एंटी रियल स्प्रिंग से अब इसके फंक्शन की बात करें कि इसमें फंक्शन कैसे काम करता है तो इसमें देखिए होता क्या है कि सिलेंडर जो होता है सिलेंडर में एक स्प्रिंग होता है ठीक है स्प्रिंग स्प्रिंग में हम प्रेशर को देते हैं तो प्रेशर जो दिया जाता है वो दो तरह के होते हैं एक जो है मेन रिजर्वर होता है 
जिसको कि मतलब जो ओ उसका जो मोटर होते हैं जो मेन रिजर्वर के जो प्रेशर जनरेट करते हैं वो ओ केबल से कनेक्ट होते हैं और जो दूसरा होता है जिसको कि ऑक्जरी जो है रिजर्वर बोलते हैं ये ऑक्जरी रिजर्वर जो है वो बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट होती है अब इन दोनों का मतलब क्या होता है जैसे अगर जो लोको पायलट होता है ट्रेन के इंजन से सप्लाई देता है मान लीजिए अप का सप्लाई दिया और उस टाइम मेरा पेंटो जो है वो ओ केबल से कनेक्ट है तो उस टाइम मेरा जो मेन रिजर्वर है उससे मोटर कनेक्ट होगा और वहां से जो है प्रेशर मतलब देखिए वो जो इसमें जो मेन मतलब तीन वाल्व होते हैं ट्राई वाल्व इसको बोलते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं ये ट्राई वाल्व जो है उसमें तीन वाल्व किस लिए यूज किए गए हैं क्योंकि ये हम जो ज्वेलरी से जो है रिजर्वर से सप्लाई लेते हैं दूसरे को मेन रिजर्वर से सप्लाई लेते हैं और तीसरा हम आउटपुट देते हैं तो तीन वहां पे वाल्व यूज किए जाते हैं अब जैसे मान लीजिए मेरा पेंटो उस कनेक्ट है ड्राइवर ने सप्लाई का ऑन का कमांड दिया अप करने के लिए तो मेन रिजर्वर से मेरा प्रेशर जनरेट होगा और उस वाल्व के थ्रू आप जाएगा कहाँ पे हमारे पे, जहां पे सिलेंडर लगे हुए हैं उस सिलेंडर में क्या होता है कि स्प्रिंग लगा होता है और उसी स्प्रिंग पे प्रेशर जाता है प्रेशर जाने से वो जब दबेगा तो मेरा से वो अप होता है अप होने से चूंकि वो अप होगा तो अप ऐसा होता है कि कहीं ज्यादा ना अप हो जाए मतलब एक लिमिट से ज्यादा उसके लिए लिमिट स्विच लगाते हैं और प्रेशर जो है उसका जो प्रेशर होता है वो नाइन न्यूटन नब्बे न्यूटन तक होता है और प्लस माइनस फाइव नब्बे न्यूटन प्लस माइनस फाइव तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो है अगर उससे ज्यादा होगा तो एक वाल्व लगाते हैं यहां से डिसकनेक्ट होकर वो बाहर निकल जाते हैं और डाउन की कंडीशन में भी इसी तरह से यूज करते हैं डाउन इतने डाउन होने के बाद वहां से ये आउट वाल्व से लिखे बाहर निकल जाएगा अब ये जो ऑक्जरी रिजर्वर है ये क्या करेगा मान लीजिए कि कहीं वो हमारा डिस्कनेक्ट है वो ओ केबल से कनेक्ट नहीं है और उस टाइम हमको अप डाउन करना होता है जैसे वो ब्रेक डाउन रखा हुआ है बंद पड़ा है इंजन और उसको हमें अप करना है तो उसके लिए हम यहाँ से बैटरी से सप्लाई लेके और इस पेंटो को जो है ऊपर कर लेते हैं तो इस तरह से देखिए मेन चीज तो इसका फंक्शन ये हो गया वर्किंग हो गया इसमें कुछ कंडीशन है जैसे मान लीजिए कि इसकी एक टाइमिंग होती है अगर हम इसे इतने टाइम पे अप डाउन ना करें तो मान लीजिए अप करते हैं तो उसकी तीन से चार सेकंड का टाइमिंग रखा गया इतने टाइम में हमें वहां पे कनेक्ट हो जाना है अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे स्पार्क इस होगा स्पार्क इस होने से उससे प्रॉब्लम होती है तो इस चीजों को मान लीजिए डाउन भी करते हैं तो उसकी जो टाइमिंग है चार से छह सेकंड रखी गई है डाउन का और तीन से चार सेकंड रखी गई है अप का ये इसकी टाइमिंग की ये इतने टाइम पे हमें इसको जो है फिक्स मतलब करना है नहीं तो स्पार्क होगा तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मेरा पेंटोग्राफ जो है वो किस तरह से काम करता है वो इसी केबल से कैसे कनेक्ट होता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि हम ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो चले फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो